Всем привет! Сегодня хочу изложить свою идею, рассказать о ней по поводу вот этих вот бестопливных генераторов. Какая у меня возникла идея, как это можно было бы ре реализовать. Вот ее можно реализовать, эту идею, на базе простого теплового насоса. То есть обычный тепловой насос это уже почти готовый бестопливный генератор. Почти готовый, можно сказать на 80% он готовый. В чем собственно моя идея состоит? Так как наш тепловой насос, да любой тепловой насос, выдает тепловой мощности примерно в 4 а то и в 5 раз, если спиральный компрессор больше, чем потребляет электрической мощности. Вот. Ну, понятно, да? Потребляет электрическую, выдает тепловую в киловаттах. Там, я, например, мой тепловой насос он потребляет 1 киловатт электроэнергии, а выдает примерно 4-4,5 киловатта тепловой энергии. Не электрической, а тепловой энергии. Вот. Так вот, в чем, собственно, идея. Если взять какую-то часть от этой мощности, которую он выдает, тепловой, это тоже в киловаттах мы измеряем, да, как и электрическую, и тепловую мощность тоже в киловаттах, и превратить назад в электрическую мощность. Ну, например, чтобы запитать, собственно, его все электрические приемники. То есть компрессор и насос. О. Э, ну, например, если он выдает 4 киловатта тепловой энергии, о, э, и превратить, например, хотя бы даже взять 2 киловатта тепловой энергии, и превратить его назад в электрическую, с КПД примерно 50%. Хотя бы 50%. Мне хватит и 50, мне больше и не надо. Пускай там остальные 50%... Они уходят в тепло, мы их тоже не потеряем. Они уйдут на обогрев дома или там где-то еще. Это тепло, оно у нас не пропадет. О, пускай даже 50% КПД у этого превращения из тепла опять в электричество, если мы придумаем, это уже будет очень прекрасно. Очень прекрасно. И получается, что мы только нужен будет как бы энергия ему для старта. Для старта. Больше ему энергии не надо. То есть он будет вы, потребляет он киловатт, выдает 4, о, 2 киловатта тепловых мы забираем опять на превращение в электрическую энергию и запитываем опять же компрессор и остальное все электрическое э, приемники. Электроприемники запитываем. То есть он как бы работает сам на себя, плюс выдает какую-то тепловую мощность на обогрев дома. Да, э, ну вот такая вот идея. Просто на сегодняшний день, почему я это не сделал, э, я не знаю способа, такого реального способа, с хотя бы процентов 50-60 КПД, который можно было превращать эту тепловую энергию в электрическую. Вот если превращать электрическую в тепловую, там все просто. Там ну, тен обычный, спираль, утюг, это все делает, преобразовывает электрическую энергию в тепловую. Тут никаких сложностей нет. А вот преобразовать вот эту тепловую в электрическую, это сложно. Есть способа на сегодняшний день, но все, которые я знаю, они неэффективны. Они или с очень низким КПД, ну там 10-15 процентов, вот, или еще по каким-то другим причинам они не подходят. Поэтому загвоздка только в этом эффективности способа превращения если кто-то знает вот я сейчас обращаюсь ко всем кто хочет вот, исследует этот вопрос от этих БТГ, бестопливных генераторов вот, которые мотор которые работают без энергии вот, призываю всех вот, подумать над этим вопросом как превратить тепловую энергию Примерно с КПД 50-60% в электрическую, чтобы запитать обратно же все электроприемники теплового насоса. 
И тогда у нас получится тот же самый ПТГ. Почему он может получиться? Потому что вот эта установка, тепловой насос, она относится к открытым, так называемым, открытым энергетическим системам. Это означает, открытая энергетическая система, когда система взаимодействует с окружающей средой. То есть мой тепловой насос, он сам не вырабатывает энергию. Он ее сам не делает из ничего. Он ее берет у окружающей среды, тепловую энергию. Он просто ее перекачивает. То так, собственно, и называется, да, тепловой насос. Качает тепловую энергию. Вот. вот за счет этого, за счет открытости вот этой системы и возможно вот это БТГ, теоретически возможно, я не утверждаю, что мы его сделаем, мы придумаем, как превратить это и запитать опять от тепловой мощности электрическую получить, я этого не знаю пока что, но идея такая есть, я думаю она реальная эта идея, я думаю, что она реальна. Вот, э -э насчет тех БТГ, что я видел в Ютубе. Если вы видите закрытую, вот я в основном видел закрытые энергетические системы, закрытые вот эти вот БТГ, моторчики на магнитах, которые там что-то крутятся, они в принципе не могут быть БТГ, то есть бестопливными э, генераторами, которые что-то ну, делают, потому что они закрытые, а им, им негде брать энергию, они не могут работать без ничего. Вот. Солнечные панели, они работают, потому что они тоже открытая система, да, они используют энергию солнца. Ветер, ветряк использует энергию ветра, это тоже солнечная энергия. Да и вообще, все, что есть на Земле, это солнечная энергия. Ископаемые, это тоже солнечная энергия. Тепло Земли, которое использует мой тепловой насос, это тоже солнечная энергия. То есть, я считаю, что БТГ, в принципе, можно, если и вообще можно сделать, то только на основе открытой энергетической системы, которая использует энергию окружающей среды, любую энергию, то ли тепло земли, то ли энергию солнца, то ли там энергию ветра, или еще какие-то энергии, я не знаю какие. Вот, вот в чем, собственно, моя идея. Я призываю всех, вот там есть Андрей Тиртха такой, Белецкий, вот там еще некоторые ютуберы, которые продвигают эти идеи, это хорошо, это хорошо, что они этим интересуются и хотят что-то придумать новое, тут ничего плохого нет, О, но я считаю, они ищут немного не в том направлении, то есть они как бы сконцентрировались на вот этих вот закрытых энергетических системах, которые в принципе не могут быть БТГ, в принципе не могут бестопливными вот. считаю, что перспективно именно исследовать и какие-то делать пробы какие-то измышления, что-то такое учиться на, на этом продвигаться именно на основе открытых энергетических систем, которые взаимодействуют с окружающей средой вот я считаю, вот это перспективно, и если, вот моя идея, я ее уже озвучил, да, в начале видео, если придумать, например, как с теплового насоса брать часть тепловой мощности, которую он выдает, и превращать ее в электрическую мощность, хотя бы с КПД примерно 50-60%, то этот тепловой насос можно бы даже не включать было в резетку. Можно бы даже не включать. О, принцип действия теплового насоса, как он работает, теория, у меня есть видео на моем канале, самое дешевое отопление, часть первая. Там я изложил, я это не буду сейчас рассказывать, потому что это долго, как он работает. Вот, но считаю, это очень хорошая штука, тепловой насос сам по себе, он уже рабочий, он уже рабочий, вот, все в нем работает. Это считаю очень перспективно. И думаю, отопление будущего именно за тепловыми насосами разных модификаций. Там, это значит, они будут брать там или тепло с воздуха, с воды, с земли, там будь чего. Он ничего не сжигает, он ничего не выбрасывает в атмосферу. Он абсолютно экологически чистая установка. Абсолютно. Немного шума, воду он не загрязняет, и он ее просто охлаждает. Вот. Считаю, что это очень-очень перспективная штука.
Ну вот, все то, что я хотел сказать. У кого есть какие идеи по вот этому вот превращению тепловой энергии в электрическую, вот, излагайте их в комментариях, я буду читать, отвечать, будем рассматривать вместе эти все варианты. Может быть у нас вместе что-нибудь и получится. О, ну что я всего не могу знать. Может какие-то есть уже в мире способы превращения достаточно эффективные тепловой энергии в электрическую. И тогда это получится вам самозапитывающийся тепловой насос. Почему нет? Ну все, то что я хотел сказать. На сегодня все. Всем пока.